y actividades en áreas de la sostenibilidad copen un mes dedicada al medio ambiente en Muro. El COI acull la primera fase del concurso nacional de danza Dana Prode al Teatre Calderón. La Diputación inicial a Estrepa espera reformar el estado de clima Divi al acabar la temporada. Violencia de género, sport y deba doblín el programa pel Día Mundial de la Dona al COI. La Terra ha vist com en males penes dos segles el seu grau de contaminació s'ha incrementat de forma exponencial. El planeta és capaç d'autogestionar certa quantitat de residus de forma natural, transformant-los en matèries que la natura és capaç d'assolir. Però des del segle XVIII el grau de contaminació que el ser humà ha llançat al medi ambient no fa més que agreujar la situació del planeta, amb problemes globals com el forat de la capa d'ozó, la contaminació de les aigües, l'efecte hibernacle o els milers de productes que no són biodegradables. Davant d'aquesta realitat, les administracions tracten, en major o menor mida, de conscienciar a la població de la necessitat, quasi obligació, de preservar el medi ambient. La humanitat viu en ell, de manera que no té sentit destruir-lo a base de contaminar-lo. Eixa és una de les premises de les Jornades per la Sostenibilitat que ha convocat l'Ajuntament de Muro i que comprenen múltiples xerrades i activitats diverses. L'objectiu no és altre que fer la forma de vida dels murers més respectuós amb el medi. L'únic objectiu que n'hi ha i nosaltres és conscienciar i fer reflexionar un poc a la gent sobre el medi ambient, perquè jo penso que el medi ambient el tenim ahir, s'hem acostumat a que estiga, però jo crec que no esperem a mirar-lo i a reflexionar sobre ell. I el bo que és per a tots nosaltres, perquè és la vida, el medi ambient és la vida. Jo penso que són unes jornades molt completes perquè tenim quatre eixides al camp, diferents, quatre activitats molt diferents. Després tenim tres conferències, jo penso que molt interessants. Tenim activitats per als escolars, en tenim almenys sis activitats per als escolars. Tenim dues exposicions molt interessants, que dues d'aquestes exposicions les inaugurem aquesta vesprà, a les vuit, i que també les considerem molt interessants. Jo és que l'únic que vull fer és convidar a tota la gent a que vinga avui a la inauguració, però que participe en tot aquest mes d'activitats que tenim des del 27, que és avui, fins al 29 de març, tenim activitats tot un mes, sobretot tots els caps de setmana. Les activitats van començar a ir amb una mostra sobre el tresor natural que suposa la Serra de Mariola per a la localitat i les comarques de la muntanya. La programació de les jornades, que s'estira fins a finals del proper mes de març, inclou xerrades d'experts en la matèria, a més de rutes, observacions astronòmiques i visites a paratges naturals de la zona. A més, cal afegir la realització de tallers i visites per als escolars de la localitat, ja que la sostenibilitat suposa una autèntica prioritat, afirmen, per al consistori Murer. Són importants ja per el que t'ha dit antes. Jo crec que són molt importants perquè les persones han de ser més conseqüents en el medi ambient. Jo penso que vivim un poquet accelerats, vivim des d'un consumisme, però jo crec que no arribem a observar i a reflexionar un poc millor en el que deuríem que és l'important que és el medi ambient. L'importància tenen totes igual, però m'agradaria que la gent vinguera i que gaudira i que disfrutara de totes elles, això sí, la participació. Perquè jo penso que això s'ha fet en molt d'esforç i molta il·lusió, però no n'hi ha altre objectiu que és que la gent disfruti d'elles, no n'hi ha altre. La principal manifestació cultural i de les tradicions de la ciutat d'Alcoi són els moros i cristians. Al tractar-se d'un espectacle qualificat com d'interès turístic internacional, es busca oferir tot un ventall d'elements que facen de les desfilades una apoteosi per als sentits de festers i espectadors. I això inclou un element bàsic dins de la festa i que s'ha vist multiplicat en quant al nombre d'alumnes i centres dedicats a aquesta vessant cultural d'Alcoi, tant que la ciutat dels Ponts s'ha situat al panorama de la dansa com a un referent nacional. Prova d'aquesta realitat és el fet que la capital de l'Alcoià acull aquest cap de setmana la primera fase del concurs nacional que organitza l'Associació Nacional per al Desenvolupament i Promoció de la Dansa, més coneguda com a Naprode. Aquesta prova inclou dos dies de concurs de manera quasi ininterrompuda al Teatre Calderón de la localitat i cap la possibilitat d'adquirir entrades a les taquilles de la infraestructura cultural. Aquesta convocatòria naix de la mà de la famosa ballarina alcoiana Inma Cortés. Pensamos que por qué no traer-lo a Alcoi, perquè... 
El, el, este concurso hay cuatro fases nacionales y son cuatro puntos de España. Entonces es difícil pues, conseguir que vengan aquí. Pero bueno, yo pensando que este teatro es un cinco estrellas y donde vamos hablamos de nuestra ciudad, pues me acudí al ayuntamiento, tuvimos una entrevista que estaba Paco Agulló y el alcalde, Tony. Y bueno, desde el principio tuvimos el apoyo del ayuntamiento para poder traer esto al COI. Entonces, pues yo he hecho un poquito de intermediario, de hablar con la organización, con la dirección del concurso, hablarles de nuestra ciudad para que pudieran venir. Porque realmente es que esto mueve muchísimo y pienso que es muy bueno para la ciudad. Hemos de tener en cuenta que, por ejemplo, para la primera fase, aquí viene todo lo que es Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha... Andalucía y Murcia. Entonces, mueve mucha gente. Eh, hay 600 pases de actuaciones. Eh, hay actuaciones que son de varias personas, o sea, que no es de un individuo. O sea, que mueve mucha gente. Eso trae sus padres, profesorados, distintas escuelas. Les normes de aquest concurs d'àmbit nacional i en el que participaran ballarins vinguts de tota la comunitat, a més d'Andalusia, Castella-La Mancha i Múrcia, són molt estrictes per tal de no despistar el jurat, tant que el públic no deu aplaudir després d'una actuació en un certamen en el que concursen alumnes d'Alcoyanes. El concurs tindrà altres tres fases i acabarà en Tarragona, però el fet que es celebre Alcoy atraurà a molts visitants durant el cap de setmana. Nosotros lo habíamos oído muchas veces, però nunca nos habíamos echado hacia adelante, no entendíamos el funcionamiento, si iba a ser... Pero claro, al traerlo a casa, eh, vamos, sí o sí, con las posibilidades y un poco con la novatada de no saber dónde vas. Y hemos ido con un poquito de pies de plomo, no nos hemos pasado tampoco en cuestión de coreografías y de alumnado, pero bueno, intentarlo. Luego ya veremos si realmente compensa, es, motiva, es, es una buena motivación para el alumno, para los profes... Las artes escénicas en términos globales son importantes, pero que hay que diversificarles y oferir tot allò que es produeix a la ciutat i més enllà de la ciutat. Però, sobretot, eh, eh, pensem que tant la dansa com el ballet tenen que estar molt presents en les programacions culturals de la ciutat i especialment de, del Teatre Calderón. És una oportunitat per a, per a que el coi es doni a conèixer i, bueno, com comentàvem, per a que, que vinga molta gent. És cert que portem ja alguns cas de setmana i que ve també de, de molt moviment, de, de que vinga molta gent a la ciutat i jo crec que, bueno, això és un poc el camí, no? Desde turismo siempre diem que, que al final eh, el vendre la ciudad y el conseguir posicionarse como, a, como a una ciudad importante y como una capital del interior de Alacán, que es lo que vuelven a ser, eh, es un poco faena de todos. ¿no? Y al final, pues bueno, tan desde cultura, con desde sports, con desde economía, si conseguimos importar actividades como estas, si conseguimos importar congresos, si conseguimos dinamizar eh, escapes de semana y, les, y entre semana también de la ciudad, pues todos conseguiren que venga muchísima gente que sigan molt més coneguts i, i, bueno, i al final això també és inversió econòmica i feina per, per a la gent. La pràctica esportiva, com de fet s'ha pogut comprovar aquesta setmana, és una realitat molt comú a les comarques de la muntanya de la Cantina. Però practicar un esport requereix en moltes ocasions d'una sèrie d'infraestructures adequades per a gaudir d'una determinada disciplina. A totes les localitats de l'Alcoyà, el Comtat i la Foia de Castalla existeixen aquests tipus d'infraestructures, encara que algunes no es troben a dia d'avui en el seu millor estat. És el cas de l'estadi Climent Divi, un camp de terra amb vestuaris d'altra època que, a base de reivindicacions dels usuaris, ara va a veure's millorat. Ho farà gràcies a l'acord entre l'Ajuntament de la Vila Joquetera i la Diputació de la Camp, ens encarregat d'executar els treballs de millora després d'un procés participatiu per a elaborar el projecte de reforma. En aquest procés han col·laborat els clubs usuaris i els veïns de la zona, ja que la idea de l'Ajuntament és primer adaptar el camp a les noves exigències del futbol i després ampliar les instal·lacions per a fer un complex esportiu que dinamitzi la zona. Cambia el campo de tierra a césped artificial, igual que el otro que tenemos, con el que se amplían las medidas del campo para cumplir unas normativas y que se puedan eh, disputar una serie de, de torneos de, cierta, de cierto nivel o categoría y supone también la, eh, la creación de nuevos vestuarios para el equipo local, para el visitante y para los árbitros. Y la adecuación de toda la estructura que existe ahora, donde están los vestuarios, donde se pretende hacer una sede social y eh, 
una la cantina tal y como está y después una especie de botiquín y de, de sitio donde se puedan hacer primeras asistencias que se puedan presentar en el campo. Presentamos nuestro proyecto a Diputación, se nos dio la subvención y ahora está en fase de licitación. Eh, lo que significa que ya el asunto no tiene, no tiene marcha atrás. Les obres, que comenzarán una vegada acabada la temporada futbolística prop del estiu, per tal de no interferir en la competición, tienen un cost proper al 650.000 euros. De ellos, el Ayuntamiento imposará unos 3.000, el 40%, mentre la resta será aportada por la Diputación a cambio de que IBI renuncie a las partidas presupuestarias del Pla Provincial de Cooperación para Obres del ENS Provincial en 2007. Nos presentamos al plan de obras del año 2013 eh, con este proyecto después de un serio debate en el grupo porque había en ese momento otros proyectos que, que merecían, eran igual de merecedores de presentarse por importe y por necesidad como era el del cementerio, pero pensamos que este proyecto era un proyecto deportivo que realmente suponía un avance cualitativo para, para nuestro municipio, Sola, no solamente en el deporte, también urbanísticamente, porque va, es un proyecto que va a unar dos, dos barrios, es un proyecto que, que va en un enclave, en un enclave nuevo, eh, va a ser el punto de partida para otra zona deportiva en IBI, porque nosotros esto lo conceptuamos como el principio de, de más cosas, el espacio es limitado, pero posibilita eh, hacer nuevas inversiones ahí. Comparecimos en esa subvención con el compromiso de renunciar a la siguiente en el siguiente ejercicio, porque es un presupuesto que pone eh, perdón, diputación para poder acceder a estas de estas, estos importes tan considerables. Amb aquestos treballs, Ibi contará en dos camps de fútbol adaptados a requisitos para celebrar competiciones de primer nivel. El proper 8 de marzo se celebra el Día Mundial de la Dona, una jornada en la que les dones reivindiquen la segua importancia en una sociedad española que, fins fa només unes décades, era completamente patriarcal. Precisamente, les restes de esta estructura social y de comportamiento en cara son visibles a la sociedad actual y las formas en que se manifiesten serán las que se entrarán en los actos programados a la ciudad de Alcoy. El programa en el que han colaborado todas las asociaciones de caire femení de la ciudad abarca desde el proper dimecres 4 de marzo fins al diumenge 8, día en que se celebra la efeméride. Las actividades se centren en analizar la situación de algunos de los temas que afecten más directamente a las dones, como son la violencia de género, auténtica y lógica lacra del siglo XXI, o la siempre polémica exclusión de la dona a las festes de Alcoy como miembro de Pledret. A més, también hay programas cerrados al voltant de temas de actualidad a les dones como protagonistas, como el abortamiento o la conciliación laboral. Comenzaremos el dimecres día 4 de marzo, que todas las entidades que trabajan al voltant de la igualdad han hecho actividades durante toda la semana per tal de, de, pues de donarse a conocer la labor y el trabajo que, que están fent, agradecer a todas ellas no, el, el esfuerzo per 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 comedir per el treball. Agarrar a totes aquelles eh, dones esportistes que duran, pues tenim así desde el 1978 han rebut el premi a la millor deportista per el centre de esport, en esta gala ordenada es en ese premi. Entonces, eh, tenim así com he dit un llistat des del 1978, que és quan tenim els, prim els primers datos, fins al 2013 de todas aquellas dones, estén que irán personalmente una a una, ¿no? per tal de invitarles, porque anem a hacerles un chicotet de tai como, como homenaje, y la verdad es que la respuesta está en muy buena. Alentar a la llena que, a que participe, porque bueno, pensé que, que es importante, que es un día que tienen que, que celebrar, es un día reivindicativo, pero también festivo, y tienen que estar todos implicados. El objetivo de las diferentes actividades programadas para conmemorar el Día Mundial de la Dona no es altre que hacer patent del papel de la dona en ple segle XXI. A estas alturas no te sentís, consideren los organizadores del esdeveniment que el género femení estiga exclòs de algunas actividades sociales ni que siga discriminada laboral o salarialmente únicamente por ser dona. Y ya el domingo, que es el Día del Día de la Dona, eh? es el Día Internacional del Día de la Dona, Nemafer, eh, pues 
un acte que esperem que siga popular, que al que acudisca molta gent, no solo els esportistes, sino esteu convidats tots i totes, i serà a les 11 del matí. Anem a fer lo que és la típica volta als ponts. Val? Es llegirà primer eh, un manifest, anem a, anem a llegir el manifest que dilluns passat en el pleno tots els grups de la Corporació Municipal vam aprovar i vam fer nostre, anem a llegir-lo i seguit de març. La, la Volta als Ponts començarà des de eh, la plaça de dins, baixarem lo que és eh, Sant Llorenç, País Valencià, per anar cap a l'Alameda, pujar per Santo Tomàs i tornar a la plaça de dins. I una volta arribem, mm, hi ha un concert de, de música pop-rock d'un grup de, de, de xicones i xicons, la gran majoria són tot xiques, vale? per això també volíem un poc pues, un grup majoritàriament femení.